ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எங்களும் தொடர் வரிசைகளும் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் அந்த எக்ஸசைஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ராக்ரஸ் செக் முன்னேற்ற சோதனை தான் பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்டி செவன் இங்கிலீஷ்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சரியா தவறா என கூறுங்க ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஜஸ்டிஃபை இட் ஓகேவா அதை ஜஸ்டிஃபையும் பண்ணணும் நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதியிருக்கேன் ஒரு கூட்டத்தொடர் வரிசையின் என்னாவது உறுப்பானது ஓகேவா இவங்க கொடுத்துருக்கிறது பி என் ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கிறது இங்கு பி மற்றும் கியூ ஆனது மாறிலிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சரியாக தவறான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா த எந்த டேர்ம் ஆஃப் எனி ஏபி இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் பி என் ப்ளஸ் கியூ வேர் பி அண்ட் கியூ ஆர் சம் கான்ஸ்டன்ஸ் சரியா கான்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதாவது இது எல்லாமே இந்த கண்டிஷன்ல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான் சொல்லி நம்ம ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் சொல்லிடலாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன எந்த டேர்ம் ஆஃப் என் ஆஃப் எனி ஏபி சரிங்களா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனோட எந்த டேர்ம் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இது ஸோ இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிஎன்என் போட்டுக்கலாமா டிஎன் ஈக்குவல் டு பி என் பிளஸ் கியூ ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்ப என் இருக்கிற இடத்துல நான் ஒன் போட்டா இங்கேயும் ஒன் போட்டுக்கலாமா அப்போ பி இன்டு ஒன் பிளஸ் கியூ ஈக்வல் டு பி பிளஸ் கியூ ஏன்னா இங்க ஒன் இன்டு பி பி இங்க பிளஸ் கியூ அப்படியே வந்துடும் டி ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது டி டூ அப்படின்னா பி இன்டு டூ பிளஸ் கியூ என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன் டூன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டே வரும் இப்ப இங்க என்ன ஆகும் டூ பி பிளஸ் கியூ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டி த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாம் P into 3 plus Q equal to 3P plus Q. அடுத்தது T4 ஃபோர் கண்டுபிடிக்க போறோம் பி இன்டு ஃபோர் பிளஸ் கியூ ஈக்வல் டு ஃபோர் பி பிளஸ் கியூ ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அவங்க கிவன் கொடுத்தது டி என் ஈக்வல் டு பி என் பிளஸ் கியூ ஏன் நம்ம டி என் எடுத்தோம் எந்த டேர்ம் என்னாவது உறுப்பு அப்படின்னு கொடுத்ததுனால நம்ம டி என் எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே அடுத்தது இப்ப இது என்ன சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஏபி அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் கூட்டத்தொடர் வரிசை இதுல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா டி கண்டுபிடி இப்ப இதுல இது வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா டி நமக்கு எப்படி இருக்கணும் சேமா வரணுமா இப்ப ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் இருக்குன்னா இது ஏபி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் வந்து சேமா வருதா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் அதே தான் இப்ப இந்த டேர்ம்ஸ் வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த செட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டு எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் சேம் அவர் தான் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டி வந்து டி டூ மைனஸ் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் டி டூ இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு டூ பி பிளஸ் கியூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படிங்கிறது பி பிளஸ் கியூ ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் டூ பி பிளஸ் கியூ இந்த மைனஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் பி மைனஸ் கியூ ஸோ இப்போ பாருங்க டூ பில ஒரு பியை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பி இந்த கியூ கியூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டி வந்து இப்போ டி டூல இருந்து டி ஒன்னை சப்ராக் பண்ணுமா இப்போ டி த்ரீல இருந்து டி டூவை சப்ராக் பண்ணும் இது எப்படி வருது நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ பி பிளஸ் கியூ மைனஸ் டி டூ இருக்கிற இடத்துல டூ பி பிளஸ் கியூ ஸோ இப்போ பாருங்க த்ரீ பி பிளஸ் கியூ இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ பி மைனஸ் கியூ திரும்பவும் இங்க சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் த்ரீ பில டூ பி சப்ராக் பண்ணிட்டோம்னா பி இந்த பிளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்ப பாருங்க இங்கேயும் டி வந்து பி தான் கிடைச்சிருக்கு இங்கேயும் பி தான் கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது இன்னொரு டியும் வேணா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ ஈக்வல் டு டி ஃபோர் என்ன இருக்குது ஃபோர் பி பிளஸ் கியூ மைனஸ் டி த்ரீயோட வேல்யூ த்ரீ பி பிளஸ் கியூ ஸோ இப்ப இது என்ன ஆகும் ஃபோர் பி பிளஸ் கியூ மைனஸ் த்ரீ பி மைனஸ் கியூ இங்கே அதே மாதிரி இது கேன்சல் ஆயிட்டு ஃபோர் பில த்ரீ பி சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பி இப்ப இங்க டியோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சேமா கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா அப்ப இதுல இதை இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இங்க டி வந்து சேமா வந்ததுனால இது கண்டிப்பா ஏபில ஒரு எந்த டேர்ம் தான் என்னாவது உறுப்
ஏபின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஸோ என்ன அடுத்து நம்ம ஜிபியும் படிப்போம் அதுக்காக தான் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ்க்காக தான் தெளிவா இங்க வந்து நிறைய வாட்டி இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஏபின்னு சொல்றது கூட்டுத்தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஏபி அப்படின்னு பார்த்தாதான் இங்க நம்ம டி வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ சொல்லி ஜிபில அது வேற மாதிரி வரும் ஆர் ஈக்வல் டு டி டூ பை டி ஒன் சொல்லி அதை அங்க பாத்துக்கலாம் சோ இப்ப இங்க பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஏபில இருந்தும் சம் கேட்கலாம் ஜிபில இருந்தும் கேட்கலாம் அப்ப வந்து இங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது அதுக்காக தான் நான் இங்க தெளிவா ஏபி ஏபி இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்றது நான் ஒரு விஷயத்த நிறைய தடவை சொல்றேன்னா அது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றத நீங்க மனசுல புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா எல்லா வாட்டி வீடியோல வந்து இதை சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது என்னால சோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம டி ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் என் வந்து ஒன்னு கொடுத்தோம் இங்க வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ போர் சொல்லி நம்ம நாலு டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த நாலு டேர்ம்ஸுக்கு நம்ம டி கண்டுபிடிக்கிறோம் சேமா வந்திருக்கு அப்போ இது கன்ஃபார்மா ஒரு ஏபி தான் அப்ப அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் சோ ட்ரூ சரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இப்போ அடுத்தது இந்த ப்ராக்ரஸ் ஸ்டேக்ல செகண்ட் என்ன கொஷின் இருக்குன்னு சொல்லி பாக்கலாம் இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்க இப்போ அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் அங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா எந்த டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்க என்னாவது உறுப்பு சரிங்களா என்னாவது உறுப்பு கொடுத்தாங்க அதாவது டி என் இப்போ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கூட்டத்தொடர் வரிசையின் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்படின்னா என்னன்னா எஸ் என் கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் என் கொடுத்துருக்காங்க சோ இப்ப இங்க பாருங்க த சம் ஆஃப் எந்த டேர்ம் ஆஃப் எனி ஏபி சம் ஆஃப் எந்த டேர்ம் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா எஸ் என் மீனிங் ஓகேவா சோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னாவது உறுப்பு எந்த டேர்ம் எந்த டேர்ம்னா வேற சம் ஆஃப் எந்த டேர்ம்னா வேற ஓகேவா எந்த டேர்ம்னா வெறும் டி என் மட்டும் போட்டா போதும் சம் ஆஃப் எந்த டேர்ம்னா எஸ் என் ஓகே அதே தான் தமிழ்லயும் என்னாவது உறுப்புக்கோ கூடுதலுக்கோ வித்தியாசம் கூடுதல்னா இது எஸ்ங்கிறது சம் கூடுதல் ஓகேங்களா சோ இப்ப இது எஸ் என் அவங்க வந்து அந்த வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நம்மள வந்து இத சரியா தவறான்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இங்க பி கியூ ஆர் அப்படிங்கறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாறாது ஓகேங்களா சேமா இருக்கும் மாறிலிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கிவன் எழுதிடலாம் எஸ் என் அப்படிங்கிறது பி என் ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ என் பிளஸ் ஆர் கொடுத்துருக்காங்களா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டி ய வச்சுதான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரியணும் டிக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் பட் நமக்கு இங்க டி இங்க வந்து டேரக்டா டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்க வந்து அந்த மாதிரி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா இவங்க எஸ் என் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சோ இப்ப அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் சரிங்களா சம்மேஷன் ஆஃப் ஒன் எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் பி இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ இன்டு ஒன் பிளஸ் ஆர் ஈக்வல் டு இங்க ஒன் ஸ்கொயர் இன்டு பி னா இங்க பி தான் பி பிளஸ் கியூ பிளஸ் ஆர் சரியா இங்க எஸ் ஒன் நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த எஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்றேன் அது எப்படி அப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ போர் சிக்ஸ் எயிட்னு சொல்லி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு ஏபி ஓகேவா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் கூட்டத்தொடர் வரிசை இப்ப இதுல ஒரே ஒரு உறுப்பை ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது எஸ் ஒன் சரியா அடுத்து ரெண்டு உறுப்பு டூவையும் போரையும் ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது எஸ் டூ அடுத்து டூ போர் சிக்ஸ் டூ பிளஸ் போர் பிளஸ் சிக்ஸ் இதர் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது எஸ் த்ரீ சம்மேஷன் ஆஃப் த்ரீ மூணு டேர்ம் ஆட் பண்ணா எஸ் த்ரீ ரெண்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணா எஸ் டூ ஒரே ஒரு டேர்ம் ஆட் பண்ணோம்னா எஸ் ஒன் அப்போ எஸ் ஒன் இந்த ஒரு டேர்ம் ஆட் பண்ணா நமக்கு அதே ஆன்சர் தானே கிடைக்கும் அப்ப அது என்னது நமக்கு இது ஆல்ரெடி டி ஒன் இது டி டூ இது டி த்ரீ இது டி போர் ஒரு ஒன்னு தனித்தனியா சோ அப்ப எஸ் ஒன் நான் ஆட் பண்ணி கிடைச்சா எனக்கு அந்த ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் கிடைக்கும் அது டி ஒன் தான் சோ எஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டி ஒன் சரியா அடுத்தது இப்ப எஸ் டூ நான் நம்ம என்
புரியுது அவங்களுக்கு அது ஒரு செயின் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா எஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் டூக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணலாம் என்ன இருக்கிற இடத்துல டூ அப்போ இங்கேயும் டூ ஸ்கொயர் இங்கே டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்க பி இன்டூ டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ இன்டூ டூ பிளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டூ டூ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பி பிளஸ் இங்க டூ கியூ பிளஸ் ஆர் இது எஸ் டூ ஓகேவா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்க டி ஒன் கிடைச்சிருச்சு இங்க டி டூ வேணும் எனக்கு ஓகேவா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இங்க எஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல இந்த எஸ் டூ இருக்க இப்ப இந்த ஈக்வேஷன்ல இங்க எஸ் டூ இருக்கிற இடத்துல நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்ப எஸ் டூ அதனால சோ இங்க என்ன ஆகும்னா போர் பி பிளஸ் டூ கியூ பிளஸ் ஆர்னு வருமா எஸ் டூக்கு ஈக்வல் டூ டி ஒன் இருக்கா டி ஒன் நான் இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டேன் P plus Q plus R. அடுத்து பிளஸ் டி டூ இருக்கா இங்க சோ பிளஸ் டி டூ ஓகே இப்ப எனக்கு டி டூ வேணும்னா இந்த பக்கம் இருக்க டேர்ம் எல்லாம் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறேன் சோ இங்க ஆல்ரெடி போர் பி பிளஸ் டூ கியூ பிளஸ் ஆர் இருக்கும் இது இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் பி மைனஸ் கியூ மைனஸ் ஆர் ஈக்வல் டு டி டூ ஓகே சோ இப்ப இதை சப்ராக்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா போர் பி ல ஒரு பி சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா த்ரீ பி பிளஸ் டூ கியூல ஒரு கியூ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா கியூ இங்க ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆயிடும் சோ டி டூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது டி ஒன் இங்க டி டூ புரியுதா உங்களுக்கு த்ரீ பி பிளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு டி டூ இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா எஸ் த்ரீ இங்க எஸ் ஒன் முடிஞ்சிருச்சா எஸ் டூ முடிஞ்சுதா இப்ப எஸ் த்ரீ எடுக்க போறோம் சோ இங்க எஸ் த்ரீக்கு பாத்தீங்கன்னா டி ஒன் பிளஸ் டி டூ பிளஸ் டி த்ரீ ஓகேவா T1 plus T2 plus T3. மூணு டேர்மை ஆட் பண்றது தான் நமக்கு எஸ் த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ மூணுத்தையும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும்னா P இன்டூ த்ரீ ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ இன்டூ த்ரீ பிளஸ் ஆர் புரியுதா இது எப்படி வருதுன்னு எஸ் என்னன்னு இருக்குல்ல இதுல தான் நம்ம எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் சாரி இங்க இல்ல இங்க இருந்து வந்து இந்த எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து வந்து இந்த இடத்துல எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா என்ன வரும் நமக்கு 9p பி பிளஸ் த்ரீ கியூ பிளஸ் ஆர் ஓகேவா சோ இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சரியா இந்த ஈக்குவேஷன்ல சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன் எஸ் த்ரீ இருக்கிற இடத்துல இதை போட்டுக்கிறேன் நைன் பி பிளஸ் த்ரீ கியூ பிளஸ் ஆர் ஈக்வல் டூ என்ன பண்ணலாம் டி ஒன் இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா அதை போட்டுக்கலாம் பிளஸ் டி டூ இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமா அது போட்டுக்கலாம் பிளஸ் டி த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டி த்ரீ நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டி ஒன் டி டூக்கு சேர்த்து எஸ் டூ கண்டுபிடிச்சோம்ல எஸ் டூங்கிறது என்னது டி ஒன் பிளஸ் டி டூ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது இதுதான் ஸோ இதையும் டைரக்டாவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்ப நான் எப்படி உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு பாருங்க டி ஒன் இங்க இருக்குதா P பிளஸ் கியூ பிளஸ் ஆர் சோ பி பிளஸ் கியூ பிளஸ் ஆர் ஓகே அடுத்தது டி டூ இருக்குதா சோ டி டூக்கு என்னன்னா த்ரீ பி பிளஸ் கியூ சோ த்ரீ பி பிளஸ் கியூ அடுத்து இங்க பிளஸ் டி த்ரீ இருக்கா பிளஸ் டி த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இங்க ஒன் பி இங்க த்ரீ பி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா போர் பி பிளஸ் இங்க ஒன் கியூ இங்க ஒன் கியூ டூ கியூ பிளஸ் ஆர் பிளஸ் டி த்ரீ இப்போ இந்த இங்க இருக்குல்ல போர் பி பிளஸ் டூ கியூ பிளஸ் ஆர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கா போர் பி பிளஸ் டூ கியூ பிளஸ் ஆர் சோ இந்த எஸ் டூவ இந்த டி ஒன் டி டூ ஆட் பண்ணா நமக்கு இந்த எஸ் டூ தான் கிடைக்கும் இத வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் பண்ணணும் தெளிவா சுத்தி முத்தி இங்கேயே தான் நம்ம சுத்தி சுத்தி வரும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இந்த இடத்துல அது மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற டாபிக்கு அப்புறமா தான் போறோம் சோ இப்ப பாருங்க இங்க வந்து நைன் பி பிளஸ் த்ரீ கியூ பிளஸ் ஆர் இருக்கு இப்போ நைன் பி பிளஸ் த்ரீ கியூ பிளஸ் ஆர் இதெல்லாம் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் போர் பி மைனஸ் டூ கியூ மைனஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ நைன் பில போர் பி சப்ராக் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைவ் பி த்ரீ கியூல டூ கியூ சப்ராக் பண்ணிட்டோம்னா பிளஸ் கியூ இங்க ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆயிடும் சோ ஈக்குவல் டு டி த்ரீ சரியா இப்ப ஃபைனலா பாருங்க ந
இப்போ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா d t2 t1 சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் t2 எது இங்க இருக்குது 3p q மைனஸ் இருக்கா சோ மைனஸ் t1 ஓட வேல்யூ p q r equal to 3p plus q இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் p மைனஸ் q மைனஸ் r இங்க 3p ல 1p ய சப்ட்ராக் பண்ணிட்டோம்னா 2p இங்க q q கேன்சல் ஆயிடும் இங்க மைனஸ் r இருக்கும் சோ இப்போ இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் அடுத்து டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ண போறோம்னா t3 t2 கண்டுபிடிக்க போறோம் t3 என்னது 5p plus q minus t2 ஓட வேல்யூ 3p plus q equal to 5p plus q இந்த மைனஸ் உள்ள போச்சுனா மைனஸ் 3p minus q இங்க q q கேன்சல் ஆயிடும் 5p ல 3p ய சப்ட்ராக் பண்ணிட்டோம்னா 2p இப்போ இங்க வித்தியாசம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு ap அப்படினா d வந்து சேமா இருக்கணுமா d should be equal ஓகேங்களா எனி கான்செக்யூட்டிவ் டர்ம்ஸ் ஓட டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு d வந்து சேமா இருக்கணும் ஈக்குவலா இருக்கணும் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 2p minus r அப்படினு இருக்கு இங்க 2p னு இருக்கு சோ d ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2p r is not equal to 2p சோ அப்ப இவங்க கொடுத்திருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மென்ட் என்னன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம ஃபால்ஸ் னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு தான் இவ்ளோ நம்ம போட்டது ஃபால்ஸ் தவறு ஓகேவா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சின்ன லாஜிக் தான் இத கத்துக்கிட்டீங்கனா நீங்க இந்த வீடியோவை பார்க்கவே தேவை கிடையாது நீங்களே போட்டுறலாம் சோ இப்ப பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் இது புரிஞ்சிருச்சா அவங்க nth டம் கொடுத்தாங்க சோ நம்ம அத வச்சு என்ன பண்ணிட்டோம்னா t1 t2 t3 t4 கண்டுபிடிச்சு டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு டிஃபரன்ஸ் சேமா வந்திருச்சு அப்ப அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன் கரெக்ட் சோ நம்ம ட்ரூ சரின்னு சொல்லிட்டோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா t1 tn கொடுக்காம sn கொடுத்தாங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணோம் sn வச்சு s1 அடுத்து s2 அதுக்கு அப்புறமா s3 மூணு கண்டுபிடிச்சோம் அதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா s1 t1 s2 t1 t2 s3 t1 t1 t2 t3 வேற எப்படி சொல்லலாம் இத எஸ் த்ரீய இது ரெண்டுத்துக்கு பதிலா நம்ம எஸ் டூனும் போட்டுக்கலாம் எஸ் டூ பிளஸ் டி த்ரீ இப்படியும் போட்டுக்கலாம் சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் சொல்றது மேக்ஸ்ங்கிறது ஒரு கேம் மாதிரி எப்படி நீங்க ஒரு கேமுக்கு வந்துட்டு இந்த பக்கமா போய் இப்படி போய் இப்படி போய் விளையாடுவீங்களோ சோ இன்னொருத்தர் உங்க ஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அதை விட ஷார்ட் கட்ல விளையாடுவாரு ஏன்டா நீ இப்படி போய் விளையாடுன நான் பாரு இப்படி போய் விளையாடிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதே மாதிரிதான் மேக்ஸ் சரியா சோ இப்படிதான் போனோம் இந்த ஆன்சர் ரீச் பண்றதுக்கு இப்படிதான் போனோன்றது கிடையாது சுத்தியும் போலாம் ஷார்ட் கட்லயும் போலாம் பட் தப்பா மட்டும் போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க சோ இங்க நம்ம எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை வச்சு நம்ம டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு சேமா வரல சோ அதனால நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ரெண்டு சம்மு இருக்கிற அந்த ப்ராக்ரஸ் செக் முன்னேற்ற சோதனை புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதான் மறக்காம வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் தான் மறக்காம கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட்